चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का दैट इज चैप्टर नंबर टेन दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रिग्नोमेट्री दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन यूज ऑफ प्रिग्नोमेट्री एंड वी विल कॉल इट हाइट एंड डिस्टेंस हमारे चैप्टर का नाम क्या है हाइट एंड डिस्टेंस और यह चैप्टर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व किया जाएगा यह चैप्टर को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से ही कंक्लूड करेंगे इसलिए ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एप्लीकेशन कहलाता है क्या कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक समझ आया अच्छा आप इसमें हमको काम क्या करना है ठीक है ना तो इसमें अभी तक हम लोग जो चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे ठीक है हमने तरह तरह की चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में डिस्कस की इसके पीछे वाले चैप्टर में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसको बोलते हैं हमने डिस्कस कर लिया पहली चीज़ गिनते जाइएगा ना कौन कौन सी चीज़ डिस्कस कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसको बोलते हैं ठीक है किसको बोलते हैं तो आंसर है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं दो साइड का रेशियो दो साइड का रेशियो कोई ना कोई पर्टिकुलर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है दो साइड का रेशियो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है साइन समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसको बोलते हैं तो आंसर है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है जो कि छह टाइप के होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक बात दूसरी चीज हमने कहा था हमारी स्टडी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी जीरो से नाइन्टी डिग्री के बीच में ही सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू डिस्कस करेंगे ये हो गया तीसरी चीज हमने अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू निकाली है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जीरो डिग्री पर कितना एंगल रखता है थर्टी डिग्री पर थर्टी डिग्री के एंगल के लिए उसकी कितनी वैल्यू होती है सिक्सटी डिग्री के लिए कितनी फोर्टी फाइव के लिए कितनी नाइन्टी के लिए कितनी अलग अलग एंगल पर हमने छयों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू देख ली यहाँ तक समझ आया फिर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है किस तरह से हम चीज़ों को आपस में कन्वर्ट करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक बात अगली चीज़ हमने डिस्कस कर ली आइडेंटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं और उन आइडेंटिटी का यूज़ क्या होता है ये जितने कैलकुलेशन अभी तक हमने पिछले चैप्टर में किए हैं फिर से सुनिए जितने कैलकुलेशन अभी तक हमने पिछले चैप्टर में किए हैं वो पूरे कैलकुलेशन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है सिर्फ कागज़ और कलम में लिखने वाले हैं सिर्फ कागज़ और कलम उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से उस चैप्टर का या उस नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है जितने भी क्वेश्चन आपने डिस्कस किए चैप्टर नंबर नाइन में ठीक अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व होंगे ठीक है और जिनका प्रैक्टिकल हम भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से तो हम तरह तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं मेज़र करते हैं ठीक है और वही सारी नॉलेज आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आप देखेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में जगह जगह उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं ठीक है जगह जगह उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहते हैं समझ आया यानी कहने का मतलब ये है कि अब वो एग्जांपल्स आएंगे जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होंगे अब खाली कागज़ और कलम में लिखने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होंगे कि कागज़ कलम हमने लगाया और सॉल्व किया आंसर आ गया कॉपी बंद कर दी कहानी ख़त्म हो गया ना ठीक है अब हमारी लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं उसका मेज़रमेंट हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के कैसे कैसे कर सकते हैं आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है कहाँ कहाँ होता है समझ गए और कैसे होता है ये भी हम समझेंगे तो ये पूरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है क्योंकि आप अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करते हैं और उसको इन्वॉल्व करके कैलकुलेशन करते मेज़रमेंट करते हैं ठीक है समझ आया जैसे हमने चैप्टर के शुरू के इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपसे बात की थी कि अगर कोई चिमनी है या कोई टावर है और उस टावर की हाइट हम मेज़र करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम उसमें चढ़ें एक स्केल लेकर के जाएं तो स्केल का एक कोना ज़मीन पर रहे और स्केल का दूसरा कोना हम टावर के टॉप तक ले जाएं और फिर मेज़रमेंट करें कि ये टावर इतने मीटर ऊँचा है हमारे पास उतनी लंबी स्केल नहीं है स्केल किसी भी टाइप की हो सकती है या आप स्केल से मतलब स्केल पटरी नहीं समझिएगा रूलर ना स्केल से मतलब वो फीता भी होता है जो रोड नापने के लिए यूज़ होता है लंबे लंबे डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ होते हैं ज़मीन नापने के लिए जो फीता यूज़ होता है जो पटवारी के पास होता है बहुत लंबा होता है 
इवन वो लोग चेन भी यूज़ करते हैं आपने शायद नहीं देखा होगा आगे जब आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे तो आपको चेन मेजरमेंट सिखाया जाएगा कि ज़मीन को चैन से कैसे नापते हैं चैन की कड़ी होती है एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है तीसरी कड़ी जुड़ती है चौथी कड़ी जुड़ती है तो एक कड़ी का कितना मेजरमेंट होता है कैसे चैन से मेजरमेंट करते हैं ज़मीन को और चैन बहुत लंबे लंबे होते हैं जब एकड़ में हमको ज़मीन नापनी होती है तो वहाँ फीता छोटा पड़ जाता है समझ रहे हैं कपड़े वाले जो मेजरिंग मेजरिंग स्केल होते हैं वो छोटे पड़ जाते हैं फिर चैन से मेजरमेंट किया जाता है और चैन बहुत लंबा होता है तो किसी भी टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर के आप टावर की हाइट या चिमनी की हाइट नहीं मेजर कर सकते बहुत ऊंचा है चढ़ना पड़ेगा हम नहीं चढ़ना चाहते बिना चढ़े हम नापना चाहते हैं कि इस टावर की हाइट कितनी होगी समझ रहे हैं या इस चिमनी की हाइट कितनी होगी ठीक कोई नदी बह रही है बहुत गहरी है हम ये चाहते हैं कि हम उस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना लें ब्रिज तो आप सब जानते हैं कि ब्रिज बनाने के लिए पहले इंजीनियर को एक प्रपोजल तैयार करना पड़ता है और गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है कि ब्रिज का लेंथ इतना होगा डायमेंशन इतना होगा ब्रिथ इतना होगा हाइट इतनी होगी कंक्रीट इतना लगेगा रेत इतना लगेगा सीमेंट इतना लगेगा लेबर पेमेंट इतना लगेगा गिट्टी छड़ ये सारी चीज़ें इतनी इतनी लगेंगी पूरा एक प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को देना होता है तब जा के पैसा सेंक्शन होकर के आता है और फिर उसका निर्माण कार्य होता है समझ रहे हैं उसके बाद फिर ब्रिज बनता है तो आप उसके ब्रिज का मेजरमेंट लेना है और नदी इतनी गहरी कोई नदी में उतरना नहीं चाहता तो वो कैसे नापेंगे कितना लंबा ब्रिज बनेगा कितना चौड़ा ब्रिज बनेगा कैसे कैसे कितनी गहराई में होगा कैसे नापेंगे उस नदी की वृत्त कितनी है चौड़ाई कितनी है बिना एक्चुअल मेजरमेंट के आपको चौड़ाई नापनी है कैसे नापेंगे ठीक है समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बिना एक्चुअल मेजरमेंट के निकाल सकते हैं ठीक है जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर नाइन के स्टार्टिंग में जो बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और वो डिस्कशन अब यहाँ पर फुलफिल होने वाला है इस चैप्टर में ठीक है समझ आई बात ना क्या क्या यूज़ करेंगे जैसे एक किसी दीवार पर हम लेडर लगाते हैं ठीक है ना तो हमने लेडर लगाया हम ये जानना चाहते हैं कि इस लेडर की लंबाई कितनी है लेडर यानी सीढ़ी सीढ़ी की लंबाई कितनी है अगर मैं आपको उस दीवार के फुट से लेकर के जहाँ पर सीढ़ी टिकी हुई है ज़मीन में इसका मेजरमेंट बता दूँ तो क्या मुझे आप लेडर की हाइट बिना नापे बता सकते हैं क्या ठीक है ये सिर्फ एक एग्जांपल है इस तरह के सैकड़ों एग्जांपल आप डे टू डे टू डे लाइफ में सोच सकते हैं ठीक है यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ देखिए हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ होता है अगर हम और आगे बात करें तो आगे चल के अगले साल जब आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में सारे कैलकुलेशन आप देखेंगे लगभग लगभग बहुत सारे कैलकुलेशन ट्रिग्नामेट्रिकल बेस्ड होते हैं बिना ट्रिग्नामेट्री के फिजिक्स पॉसिबल नहीं है कि हम फिजिक्स को कैलकुलेट करके फिजिक्स के क्वेश्चन बना सकें बिना ट्रिग्नामेट्री के हेल्प के समझ रहे हैं और फिजिक्स के लिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आप फिजिक्स में अगर ऊँचा उड़ना चाहते हैं तो आपको मैथेमेटिक्स के पंख लगाने पड़ेंगे समझ आया और उसी मैथेमेटिक्स के पंख में से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रिग्नामेट्री का समझ रहे हैं तो जब मैथ्स के पंख होते हैं तो फिजिक्स में आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं ठीक है ना अच्छा अब हम लोग आते हैं काम पर काम की बात करते हैं ठीक है मैं आपको यहीं खड़े खड़े सैकड़ों तरह के एग्जांपल बता सकता हूं, जिससे कि ये लेक्चर सिर्फ एग्जाम्पल में ही कंक्लूड हो जाएगा तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ और हम लोग कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हम काम कैसे करेंगे इस चैप्टर में तो इस चैप्टर के लिए काम करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी हैं कितनी चीज़ें ये दो चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर आसान लगेगा और दूसरी चीज़ जो आप प्रीवियस नॉलेज गेन करके आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से वो पूरा का पूरा नॉलेज इकट्ठा धड़ से इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है तो आपको सब ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल याद होने चाहिए कितने एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कितना होता है ये याद होना चाहिए फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा रेशियो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा रेशियो बनता है इनके उल्टे उल्टे कौन से रेशियो होते हैं ये सब आपको इक्विवेलेंट होना चाहिए सब कुछ आना चाहिए ठीक है अगर इतना आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर से ईजी चैप्टर आपको और कोई नहीं लगेगा पूरे दसवीं क्लास में समझ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस जितना कठिन लगता है बच्चों को मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये उतना ही सरल लगेगा इवन पूरी बुक में जितने चैप्टर हैं सबसे इजी चैप्टर आपको यही लगने वाला है अगर जितनी चीज़ें मैंने गिनाई हैं वो आपको क्लियर है तो ठीक है और नहीं है तो सबसे पहले आप अपने प्रीवियस नॉलेज को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वापस यहाँ आइए और इस चैप्टर को लगाइए समझ र
ध्यान से समझिएगा ना ध्यान से देखिए यह है ग्राउंड सपोज करिए क्या है ये ग्राउंड यानी अर्थ सरफेस ठीक बात अच्छा यहां पर एक टावर खड़ा है ऐसे ठीक है सपोज दिस इज ए टावर ये टावर इस टावर की अपनी कुछ हाइट होगी हमको नहीं पता है कि कितनी हाइट है मेनी किलोमीटर्स ये टावर है बहुत ऊंचा टावर है समझ रहे हैं ना चिमनी आप कह लीजिए चूना भट्टा बहुत ऊंची ऊंची हम लोग चिमनी बनाते हैं ताकि पॉल्यूट एयर जो है वो हमारे एटमोसफियर में नहीं डिजोल्व होने पाए इसको हम बहुत ऊपर ले जाके उधर छोड़ते हैं ताकि वो वहीं से उड़े और वहीं से ऊपर चले जाए अर्थ के सरफेस में ना आने पाए ठीक है ना इसलिए हम लोग चिमनी बहुत ऊंची बनाते हैं चिमनी टावर जो भी कह लीजिए आप समझ में आया अच्छा एक आदमी यहाँ पर ग्राउंड में है अब मैं आदमी को हाइट से नहीं दिखा रहा हूँ ना सपोज करिए कि ये वो आदमी है क्योंकि जब आप बहुत ऊपर से देखेंगे तो आदमी ऐसा लगेगा जैसे चीटी है तो ये एक चीटी एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है आप हाइट भी दिखा सकते नहीं भी दिखा सकते कोई बात नहीं समझे ना यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये इस टावर के टॉप को देख रहा है यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये इस टावर के टॉप को देख रहा है समझ आया ठीक अच्छा आप इस बात को थोड़ा सा एक मिनट के लिए ही पॉज करते हैं एक चीज और समझिए हमारी जो अर्थ की सरफेस होती है कैसी होती है फ्लैट कैसी होती है फ्लैट और उसको जब हम यहाँ डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो इस तरह प्लॉट करेंगे है ना दिस इज फ्लैट सरफेस क्या बोलना है इसको फ्लैट सरफेस फ्लैट सरफेस जब भी बनाया जाएगा ग्राउंड के लेवल जब भी बनाया जाएगा याद रखिएगा ऐसे ही बनाई जाएगी ये लाइन ऐसे नहीं खड़ी होगी कैसे होगी ये पड़ी होगी ऐसे अगर लाइन पड़ी है तो ये क्या है अर्थ का सरफेस फ्लैट सरफेस और फ्लैट सरफेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल क्या यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल समझ गए तो एक लाइन अगर पड़ी है इस तरह तो क्या बोलना है इसको क्योंकि हमारी अर्थ की सरफेस देख रहे हैं आप इस अर्थ के सरफेस के पैरल है ये लाइन देख लीजिए देख रही है पैरल अर्थ की सरफेस ऐसे फ्लैट ये पेन मैंने ऐसे लिटा दिया तो ये पेन भी कैसा हो गया ऐसे अब आप अर्थ को देख लीजिए इस पेन को देख लीजिए दोनों कैसे हैं जैसे अर्थ सोई हुई है वैसे ये पेन भी सोया हुआ है वैसे ये लाइन भी सोई हुई है ठीक है तो जो भी लाइन जो भी मटेरियल जो भी इंस्ट्रूमेंट अर्थ के पैरल हो जाएगा पैरल मतलब समझ रहे हैं ये ऐसे अर्थ है तो ये पैरल है कि अर्थ के ऊपर ये नहीं ए इसको ऐसे रख दिए तो ये क्या हो गया पैरल तो जो भी मटेरियल अर्थ के पैरल हो जाएगा हम इस सरफेस को क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल और ये लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक बात समझ रहे हैं अर्थ के लेवल से अर्थ के सरफेस पर जो पैरल होगा उसको क्या बोलना है तो हॉरिजॉन्टल का पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गया किसको बोलना हॉरिजॉन्टल और जैसे हमारे रोड के बगल में खंबे गड़े होते हैं पोल वो अर्थ पर कैसे गड़े होते हैं अर्थ तो ऐसे फ्लैट होती है वो अर्थ पर ऐसे खड़े होते हैं सीधे तो इसको हम क्या बोलेंगे वर्टिकल ठीक है अगर सरफेस पर इस तरह की कोई लाइन खड़ी हो जो सरफेस पर 90 डिग्री बनाती हो अर्थ के सरफेस पर तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी वर्टिकल दिस इज वर्टिकल लाइन ठीक है दिस इज हॉरिजोंटल लाइन दिस इज वर्टिकल लाइन क्या आप बता सकते हैं हॉरिजोंटल लाइन अर्थ के सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है जीरो डिग्री वेरी गुड दिस इज हॉरिजोंटल लाइन एंड दिस इज सरफेस ऑफ द अर्थ बोथ लाइन आर पैरल सो द एंगल बिटवीन द टू इज जीरो डिग्री दिस इज द सर्फेस एंड दिस इज द लाइन लाइक पोल इरेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सो एंगल बिटवीन द टू इज नाइंटी डिग्री सो वी विल कॉल इट वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ दिस इज द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन विच इज ऑलवेज ऑलवेज मेक्स ए राइट एंगल टू द सर्फेस ऑफ अर्थ ठीक है राइट एंगल परपेंडिकुलर नॉर्मल जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं ये सारे शब्द इसी को दिखाने के लिए बने हैं ठीक बात तो ये दो लाइनें समझ में आई एक लाइन वर्टिकल सीधी सीधी जो खड़ी होती है अर्थ के सर्फेस पर और एक लाइन जो पड़ी होती है हॉरिजोंटल ये दो लाइनें हो गई अच्छा ये अगर अर्थ की सर्फेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे हॉरिजोंटल और ये अगर एक टावर है एक चिमनी है जो कि 90 डिग्री बनाता हुआ खड़ा है अर्थ से तो इसको क्या बोलेंगे सो दिस इज वर्टिकल लाइन दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्लियर हुआ क्लियर हुआ ना यहाँ तक पक्का यहाँ तक आप समझे यहाँ तक आप समझे 
अच्छा आप एक आदमी यहां पर है जस्ट फ्यू मिनट्स देखिएगा ना एक आदमी ही बना लेते हैं यहां पर एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है ये ठीक बात अर्थ के सरफेस पर एक आदमी खड़ा है समझ रहे हैं एक आदमी खड़ा है अब इस आदमी को इस टावर की एकदम टॉप को देखना है एकदम टॉप को कहा देखना है टॉप को देखना है यहां पर ठीक है यहां पर एक चिड़िया बैठी हुई है कबूतर अब कबूतर का डायग्राम तो मुझसे बनेगा नहीं लेकिन मैं ऐसे बना देता हूं सपोज ठीक है एक चिड़िया यहां पर बैठी हुई है इसको यह देखना चाहता है तो कैसे देखेगा आप बिल्कुल इस टावर के नीचे खड़े हैं और आपको टावर के टॉप पे देखना है कैसे देखेंगे क्या करना पड़ेगा सर को नीचे करना पड़ेगा सामने देखना पड़ेगा या ऊपर करना पड़ेगा ऊपर करना पड़ेगा पक्का सबको ऐसा ही लगता है ऊपर करना पड़ेगा ठीक है अगर वो सामने सामने देखता है तो उसको क्या दिखेगा ये यहाँ के सामने की दीवार दिखेगी टावर की ईट पत्थर वगैरह दिखेंगे जो भी सामने होंगे अगर इसको देखना है तो सर को क्या करना पड़ेगा ऊपर जब ये सर को इस तरह ऊपर करता है तो आंख से इमेजिन करिए एक लाइन निकलती है जो सीधे चिड़िया तक जाती है किसको इमेजिन करना है आंख से एक सीधी लाइन निकलती है जो सीधे कहां तक जाती है तो इसकी आंख से देखिए ना ये आंख से ऊपर देखा तो ये लाइन सीधे कहां तक गई उस चिड़िया तक गई इस लाइन को बोलना है लाइन ऑफ साइट क्या बोलना है ये जितने टर्म मैं सिखा रहा हूं बढ़िया से कायदे से सुनिए बढ़िया से सीखिए ठीक है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे लाइन ऑफ साइट साइट मतलब होता है देखना और देखने के लिए जो एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं अब से आगे से शॉर्टकट में हम लोग इसको एल ओ एस लिखा करेंगे एल ओ एस लाइन ऑफ साइट ठीक है यहां तक समझ आया आया कि नहीं आया पक्का पक्का तो लाइन ऑफ साइट कौन सी लाइन होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख कर सामने करते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब हम आंख को उसके सामने करते हैं डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट नीचे है तो आंख हम सर को नीचे करेंगे तो आंख नीचे हो जाएगी और आंख से ऐसे लाइन जाएगी डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो आप सर को सीधा करेंगे तो आंख से सीधे सीधे लाइन जाएगी डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो आप सर को ऊपर करेंगे तो आंख से ऐसे लाइन जाएगी ऊपर की तरफ दिस लाइन वी विल कॉल इट लाइन ऑफ साइट याद रहेगा याद रहेगा ये दो फिगर आपको क्लियर हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसको बोलते हैं आप अगली चीज सुनिए हाँ ठीक है <coughs> देखिए ना दिस इज द ग्राउंड ऑन दिस ग्राउंड टॉप बिल्डिंग ऐसे इसमें बहुत सारे माले बने हुए हैं और ये इस बिल्डिंग का टॉप है इस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पर ठीक बात ये बिल्डिंग है इसमें बहुत सारे माले हैं ठीक है इस बिल्डिंग के टॉप में एक आदमी खड़ा हुआ है समझ में आई बात ये है रोड सामने ये रोड ध्यान दीजिए ऐसे नहीं आ रही है ना रोड के बीचों बीच घर नहीं बना हुआ है ये रोड ऐसे जा रही है बोर्ड के अंदर चली गई होगी जैसे इधर हमारे रूम के बगल में ऐसे रोड गई है इस तरफ तो ये रोड ऐसे ही है ये रोड ऐसे बढ़ रही है ये तो गाड़ियां भी कैसे चलेंगी ऐसे चलेंगी एक कार यहां पर है सपोज दिस इज ए कार और ये कार किधर जा रही है रोड में ऐसे जा रही है रोड होगा चौड़ा होगा सकरा होगा उससे हमको मतलब नहीं है एक रोड ऐसे है और इसमें गाड़ी ऐसे चल करके आई यहां पर पहुंची है ये आगे जा रही होगी उधर या उधर से आगे आ रही होगी इस तरफ समझ में आया ठीक है ये आदमी जो यहां पर है इस कार को देखना चाहता है कैसे देखेगा सर ऊपर करेगा सर सामने करेगा या सर नीचे करेगा सर नीचे करेगा तो इसने ना सर को नीचे किया नीचे करेगा तब ना इसकी आंख कार के सामने होगी तो आंख से हम एक लाइन इमेजिन करेंगे कार तक जाता हुआ क्योंकि जब तक लाइट किसी चीज से टकराती नहीं है वो चीज दिखती नहीं है ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है आप जानते हैं कोई चीज क्यों नजर आती है क्यों हाँ लाइट जब आती है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से पड़ के जब आंख में आती है तो आंख से फिर एक सिग्नल जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन सा इलेक्ट्रिसिटी भेजती है आंख यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी करंट जाती है ब्रेन तक और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर ब्रेन के लैंग्वेज के सिग्नल में चेंज हो जाता है ब्रेन समझ जाता है कि सामने ये चीज दिखता होगा ठीक है ना फिर से 
तो यहां से एक लाइट टकरा के इसकी आंख तक जानी है चाहे बोलिए जानी है या सीधे बोलिए यहां तक आनी है लाइन तो वही रहेगी चाहे जाने वाली हो चाहे आने वाली हो लाइन की डायरेक्शन तो वही रहेगी ना तो अगर इसको देखना है तो उस लाइन को अपनी आंख में लेने के लिए सर नीचे करना पड़ेगा तो ये बनी वो लाइन मैं एरो इसी तरफ लगा रहा हूं क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूं ठीक है सो so, इस लाइन को क्या बोलना है लाइन ऑफ साइड क्यों क्योंकि आंख से निकल रही है और सीधे ऑब्जेक्ट पर जा रही है जिसको हमको देखना है समझ आया तो इस लाइन को भी क्या बोलना है लाइन ऑफ साइड तो लाइन ऑफ साइड किसको बोलते हैं समझ में आया कि नहीं आया आया ना किसको बोलना है समझ में आया अच्छा ये दो अलग अलग केस हो गए एक केस क्या है आदमी नीचे खड़ा हुआ है टॉप की चीज को देखना चाहता है तो उसने सर को क्या किया ऊपर किया ऊपर किया तो आंख से एक लाइन ऑफ साइड गई उस ऑब्जेक्ट तक ठीक है एक केस में एक आदमी छत के ऊपर है और उसको ग्राउंड की चीज को देखना है तो वो सर को क्या करता है नीचे तो ये आंख से लाइन ऑफ साइट आई नीचे तक चली गई दोनों केस में दोनों लाइन को हम क्या बोल रहे हैं लाइन ऑफ साइट लाइन असल में एक ही है आंख से निकलने वाली ये आंख से निकलने वाली लाइन चाहे नीचे निकले चाहे सामने निकले चाहे ऊपर जाए चाहे पीछे जाए चाहे दाएं जाए चाहे बाएं जाए कहीं भी जाए आंख से निकली है और ऑब्जेक्ट तक जाती है तो वी विल कॉल इट लाइन ऑफ साइट ठीक है यहां तक हुआ अगली चीज समझिए इस आदमी को इस टॉप के ऑब्जेक्ट को देखना था तो इसने सर को कैसा किया ऊपर किया जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सर ऊपर करके देखेंगे वी विल कॉल इट एलोवेशन क्या बोलेंगे एलोवेशन जब भी सर ऊपर करना पड़े किसी चीज को देखने के लिए अगर सर ऊपर करना पड़ रहा है इसके लिए हम कौन सा वर्ड लगा रहे हैं एलोवेशन कौन सा वर्ड लगा रहे हैं एलोवेशन याद रहेगा एलोवेशन वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है किसी चीज को देखना है सर क्या करें सर को ऊपर करें ताकि लाइन ऑफ साइट उस ऑब्जेक्ट तक चली जाए ठीक है तो सर ऊपर किया कौन सा वर्ड लग गया एलोवेशन जब भी किसी चीज को देखना है सर नीचे करना पड़ रहा है वी विल कॉल इट डिप्रेशन डिप करना ऐसे झुका लेना डिप तो डिप से क्या बनाया हमने डिप्रेशन ये दो वर्ड समझ में आए ऊपर करके देख रहे हैं सर को एलोवेशन नीचे करके देख रहे हैं सर को डिप्रेशन ये लाइन डिप हो गई झुक गई डिप्रेशन एलोवेशन मतलब उठा हुआ एलोवेशन का क्या मतलब होता है उभरा हुआ उठा हुआ ठीक है तो सर उठा करके देखा एलोवेशन सर झुका करके देखा डिप्रेशन ये दोनों चीजें समझ में आई ठीक है ना अच्छा आप हमको ये बताना है कि अगर हमने सर उठाया है तो कितना ऊपर उठाया है हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट को हमको देखना हो तो हम सिर्फ इतना सर उठाएं दिख जाए हो सकता है थोड़ा और ऊपर हो तो थोड़ा सा सर ऊपर उठे और थोड़ा ऊपर है तो ऊपर उठेगा सर और ऊपर है तो और ऊपर उठेगा और ऊपर है तो और ऊपर उठेगा और ज्यादा ऊपर उठेगा तो सर की टोपी नीचे गिर जाएगी ठीक है ना तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर आप एलावेशन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपने कितना सर ऊपर किया थोड़ा मैंशन तो करिए या आप किसी चीज को नीचे देख रहे हैं नीचे डिप्रेस करके देख रहे हैं तो कितना नीचे देख रहे हैं क्या बताना है सर उठाया है तो कितना ऊपर उठाया है सर झुका दिया है तो कितना नीचे झुका करके आप देख रहे हैं समझ आ रहा है तो हमको बताना है कि कितना ऊपर या हमको बताना है कि कितना नीचे कैसे बताएंगे कितना ऊपर उठाया है सर या कितना नीचे झुकाया है सर कैसे बताएंगे ये दो चीजें जब बताई जाती हैं तो एंगल की हेल्प से बताई जाती हैं किसकी हेल्प से कि भैया हमने सर उठाया है ये देखिए ये है कितना अगर अगर ये है लेवल ग्राउंड का लेवल और ये हमारा आंख से निकलने वाला लाइन ऑफ साइट कितना एंगल बन रहा है ग्राउंड से जीरो तो ऑब्जेक्ट सामने होगा तो लाइन ऑफ साइट सीधे सीधे गई अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर है तो आंख से लाइन ऐसी जाएगी तो ग्राउंड के लेवल से कितना सर उठा अब सर कितना उठा क्वेश्चन ये है अब उसके आंसर के तौर पर हम क्या बताएंगे दोनों लाइन के बीच कितना एंगल बन रहा है मान लीजिए टेन डिग्री तो हमने सर कितना उठाया है टेन डिग्री हम क्या बता रहे हैं हम सर कितना ऊपर उठा रहे हैं फिर थोड़ा और ऊपर ऑब्जेक्ट था तो हमने सर को इतना उठाया तो पूछेंगे कितना उठाया तो आप बोलेंगे ट्वेंटी डिग्री उठाया क्योंकि ग्राउंड के लेवल से हमारी आंख से जो लाइन जा रही है दिस इज लेवल ऑफ ग्राउंड हॉरिजोंटल और आंख से जो लाइन ऑफ साइड जा रही है उनके बीच एंगल कितना है ट्वेंटी तो हम बोलेंगे ट्वेंटी डिग्री हमने सर ऊपर उठाया है समझ आया और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हम बोलेंगे हमने इतना उठाया सर तो हमारी आंख से ये लाइन ऑफ साइड गई ऐसे और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही थी 50 डिग्री कितना डिग्री 
तो हमने कितना सर ऊपर उठाया है फिफ्टी डिग्री उठाया है तो सर कितना ऊपर उठा कितना नीचे गया इसके जवाब में हम किससे आंसर दे रहे हैं एंगल से और वो एंगल किसके किसके बीच बन रहा है किसके बीच बन रहा है देखिए किसके बीच बन रहा है ये क्या था हॉरिजॉन्टल और ये क्या था हाँ हाँ आंख से निकलने वाली लाइन लाइन ऑफ साइड तो लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल हो एंगल था उसी एंगल की हेल्प से हम क्या बता रहे थे कि सर इतना ऊपर इतना ऊपर इतना ऊपर तो एंगल कौन सा ले रहे हैं किस 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 दो लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड याद रहेगा कौन से दो लाइन के बीच के एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड समझ गए समझ गए अच्छा किधर है हॉरिजॉन्टल लाइन आंख तो ये है ये है लाइन ऑफ साइड तो हॉरिजॉन्टल लाइन किधर है एंगल कैसे बनता है ए जब दोनों लाइन एक पॉइंट पर मिलती हैं तब एंगल बनता है ये वाली लाइन आई लाइन ऑफ साइड तो इसी पॉइंट से किसको चलना है हॉरिजॉन्टल को तब ना दो लाइन जहां मिलती है वहीं पर ना एंगल बनता है ये आ गई लाइन ऑफ साइड आंख तक हॉरिजोंटल वाली लाइन तो यहां से है क्या ये एंगल बनेगा ऐसे ऐसे तो एंगल नहीं बनता एंगल कैसे बनता है जहां दो लाइनें मिलती हैं वहां पर एंगल बनता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है तो आंसर है है ना जहां पर लाइन ऑफ साइट आ रही है हॉरिजॉन्टल बनाना बड़ा आसान है अभी मैं आपको बता रहा था कैसे बनाना है अर्थ के पैरल एक लाइन खींच दीजिए तो वह हॉरिजोंटल बन जाएगी अगर ये अर्थ सर्फेस है तो अगर मैं यहाँ से अर्थ के पैरल एक लाइन खींच दूँ तो वो लाइन क्या कहलाने लग जाएगी हॉरिजोंटल तो हमने ना यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिया और ये लाइन किसके पैरल है ग्राउंड के पैरल तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल क्या बोलेंगे इस लाइन को हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का तरीका क्या है जहां पर ग्राउंड हो उसी के लेवल में उसी के पैरल में एक लाइन खींच दीजिए जहां आपको जरूरत है तो ये लाइन क्या बन जाएगी हॉरिजॉन्टल अब ये आया लाइन ऑफ साइट ये हो गया हॉरिजॉन्टल इनके बीच जो एंगल बनेगा दिस एंगल थीटा वी विल कॉल इट एंगल ऑफ एलोवेशन क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलोवेशन किसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलोवेशन बोलिए एंगल ऑफ एलोवेशन किस दो लाइन के बीच का एंगल होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेकिन व्हाई वी यूज एंगल ऑफ एलोवेशन वर्ड बिकॉज टू सी एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू रेज अवर हेड अपवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सर को हमको क्या करना पड़ रहा है ऊपर उठाना पड़ रहा है इसलिए इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजोंटल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलोवेशन सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलोवेशन याद रहेगा ये एंगल ऑफ एलोवेशन किसको बोलते हैं ठीक है भाई एंगल ऑफ एलोवेशन क्लियर हुआ ठीक है कहाँ आ जाइए यहाँ पर आ जाइए यहाँ हम खड़े हैं नीचे देख रहे हैं सर को क्या कर रहे हैं नीचे सर को नीचे किए तो लाइन ऑफ साइट ऐसे नीचे चली गई गई दिस इज लाइन ऑफ साइट ठीक बात कितना सर नीचे किए तो क्या जवाब देंगे अभी मैं आपको बता रहा था कितना सर ऊपर किए कितना ऊपर किए कितना ऊपर किए या कितना नीचे किए कितना नीचे किए कितना नीचे किए कैसे बताएंगे यहाँ पर सर हम कितना ऊपर कर रहे हैं इसके लिए हमको एक डिफरेंस लाइन की जरूरत थी ए ये वाली हॉरिजॉन्टल तब ना हम बता रहे थे कि हमने 10 डिग्री ऊपर किया तो लाइन ऑफ साइड टेन डिग्री से गई ट्वेंटी डिग्री से लाइन ऑफ साइड गई होगी तो हमने ट्वेंटी डिग्री सर ऊपर किया होगा फिफ्टी डिग्री से लाइन ऑफ साइड गई तो हमने फिफ्टी डिग्री सर ऊपर किया होगा तो हम ये जो एंगल बता रहे थे वो किसके रेस्पेक्ट में बता रहे थे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जब एक बेस होगा तब ना आप एंगल बताएंगे लाइन ऑफ साइड तो चेंज हो रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है बदल रहा है कौन नहीं बदल रहा हॉरिजोंटल नहीं बदलता तो एंगल हमेशा किसके साथ बताना है जो नहीं बदलता एक रिफरेंस लाइन चाहिए जो कभी ना बदले एक साइड बदलती रहे जो कि एक साइड पर जैसे ये एक साइड है रिफरेंस लाइन ये नहीं चेंज होनी चाहिए अगर दोनों लाइनें चेंज हो गई तो आप फिर नहीं बता पाएंगे कितना एंगल हो रहा है एक लाइन कभी नहीं हटनी चाहिए दूसरी लाइन झुके या उठे कुछ भी हो तब ना ये बीच का एंगल बदल रहा है अगर ये लाइन भी ऐसी हो गई ये ऐसा हो गया तो फिर एंगल कितना हुआ नहीं बता सकते तो एंगल चेंज हुआ कितना हुआ इसके लिए शर्त क्या है एक लाइन हिलनी डुलनी नहीं चाहिए रिफरेंस लाइन होनी चाहिए कौन सी हॉरिजॉन्टल वाली और दूसरी लाइन फिर इतनी हो जाए इतनी हो जाए इतनी हो जाए इतनी हो जाए तो फिर ये एंगल बदल रहा है तो हम फिर ये एंगल बताया करेंगे कितना डिग्री एंगल हुआ समझ रहे हैं 
तो यहां पर अगर हमने सर को सर को ऊपर किया था थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा लाइन ऑफ साइड बदल रही थी ये वाली लाइन का पोजीशन बदल रहा था पहले यहां था फिर यहां था फिर यहां था फिर यहां था बदला कौन नहीं बदला हॉरिजॉन्टल तो इसके रेस्पेक्ट में ये लाइन बदली तो हम एंगल बता रहे थे कि टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री फिफ्टी डिग्री है ना अब यहां पर ये लाइन ऑफ साइट आई है आई अगर ये गाड़ी यहां पर होती तो इसको सर और नीचे करना पड़ता तो लाइन ऑफ साइट यहां पर आती ये गाड़ी थोड़ा और आगे होती तो सर थोड़ा ऊपर करना पड़ता तो लाइन यहां पर आती गाड़ी वहां पर है इसलिए इसने सर को थोड़ा सा और आगे किया बहुत नीचे नहीं किया है तो लाइन ऑफ साइट यहां पर आई है ये चीज समझ रहे हैं अगर ये गाड़ी और इधर होती तो इसको सर को कैसे करना पड़ता और नीचे करना पड़ता तब नीचे की चीज दिखती तो लाइन ऑफ साइट यहां पर आती समझ रहे हैं तो अगर हम आपसे यहां पूछे कि ये आदमी सर को नीचे कर रहा है कितना नीचे कर रहा है तो आप कैसे बताएंगे जैसे यहाँ पूछ रहे थे कितना ऊपर कर रहा है तो आप किस में आंसर दे रहे थे एंगल के टर्म्स में तो यहाँ कितना नीचे कर रहा है इसका आंसर भी आप किस में देंगे एंगल के टर्म्स में और एंगल के टर्म्स के लिए एक लाइन कैसी चाहिए जो ना बदले रेफरेंस लाइन और वो लाइन कौन सी होती है हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल लाइन यहाँ तो दिख रही थी ये है यहाँ कहाँ है हॉरिजोंटल कहाँ है हॉरिजोंटल और एंगल कहाँ पर देखना है हमको ये था आंख और आंख से चली थी एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइड और ये था हॉरिजॉन्टल तो दो लाइनें जहां पर मिलती हैं वहां पर एंगल बनता है ये चला यहां से लाइन ऑफ साइड और हमको एंगल बताना है कि कितना डिग्री हमने सर नीचे किया या कितना डिग्री और नीचे किया और नीचे किया और नीचे किया समझ रहे हैं तो एंगल भी हम किसके बीच का बताएंगे इन्हीं दोनों लाइन के बीच का क्योंकि हॉरिजोंटल ही है जो नहीं बदलती समझ रहे हैं ना तो ये लाइन कितनी झुकी है कितने डिग्री झुकी है कितने डिग्री सर झुकाया उसने कैसे बताएंगे एक रिफरेंस लाइन चाहिए और रिफरेंस लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है तो हॉरिजॉन्टल कैसे बनाएंगे बड़ा सिंपल है मैंने अभी अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल आप कहीं भी बना सकते हैं क्या करना है अर्थ के पैरल एक लाइन खींच दीजिए वो तो कहीं भी बना सकते हैं तो ये है हमारी अर्थ और इसके पैरल यहां से हमने एक लाइन खींच दिया ए ये दिस लाइन इज पैरल टू द लेवल ऑफ अर्थ सो दिस लाइन वी विल कॉल इट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आया हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आया हॉरिजॉन्टल के लिए एक बड़ी विशेष प्रॉपर्टी है आप कहीं भी बना सकते हैं ग्राउंड के पैरल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी हमने यहां से बना दिया हॉरिजॉन्टल आप अगर ये गाड़ी यहां पर होती तो ये सर को थोड़ा सा नीचे करता तो लाइन ऑफ साइट ऐसे जाती तो हम बताते ध्यान से देखिए हम बताते कि हॉरिजॉन्टल से ये 10 डिग्री नीचे झुकी हुई है अगर ये लाइन ऐसे जाती समझ आया तो सर को इसने सिर्फ 10 डिग्री झुकाया है अगर ये गाड़ी और यहां पर होती तो थोड़ा सा सर और नीचे झुकाता तो ये लाइन यहां तक आती और हम बोलते कि ये 20 डिग्री 20 डिग्री इसने सर झुकाया है समझ आ रहा है ये गाड़ी यहां पर है तो इसने और सर झुकाया तो लाइन ऑफ साइट ऐसे चली अब हम बोलेंगे इसने 60 डिग्री सर झुकाया है कितना डिग्री 60 डिग्री ये जो डिग्री हम बता रहे हैं कि कितना डिग्री सर झुका रहा है समझ रहे हैं ये कौन से लाइन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल आप ये जो एंगल हम बता रहे हैं ये झुकाने के लिए बता रहे हैं कि उठाने के लिए बता रहे हैं झुकाने के लिए और झुकाने के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं जब सर झुकता है डिप्रेशन इसलिए ये जो एंगल अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है सर के झुकने का इस एंगल को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलेंगे दिस इज थीटा दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ आ रहा है समझ आ रहा है कि नहीं अच्छा आप दोनों फिगर देखिए आप एक साथ दिस एंगल इज मेड बिटवीन एल ओ एस एंड हॉरिजोंटल दिस एंगल इज मेड बिटवीन एल ओ एस एंड हॉरिजोंटल देन वाई वी कॉल वन एंगल इज एंगल ऑफ एलोवेशन एंड वाई वी कॉल अनदर वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन वाई बट 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 बोथ द एंगल्स आर मेड बिटवीन एल ओ एस एंड हॉरिजोंटल लाइन दोनों एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजोंटल के बीच के ही एंगल हैं लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल इसी के एंगल थीटा को एक बार में एंगल ऑफ एलोवेशन बोल रहा हूं एक बार में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा हूं जबकि दोनों एक ही कंडीशन पर मेंटेन होती हैं दोनों सेम लाइन के बीच बनने वाली एंगल हैं लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल तो क्यों इसका एक बार नाम एंगल ऑफ एलोवेशन क्यों उसी एंगल का एक बार नाम एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ आया क्यों क्योंकि एक बार हम सर को ऊपर करते हैं 
तो उसी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं और एक बार अगर हमने सर नीचे किया तो उसी दोनों लाइन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच के एंगल को क्या बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट देखने के लिए सर उठा रहे हैं कि सर झुका रहे हैं समझ रहे हैं एंगल हमेशा एक ही रहेगा जो किसके बीच बनेगा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड डिपेंड करता है सर ऊपर उठा तो उसी एंगल का नाम क्या एंगल ऑफ एलिवेशन डिपेंड करता है सर नीचे हुआ तो उसी एंगल का नाम क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बोलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है अलग अलग है या एक ही है आंसर है एक ही है एक ही है क्योंकि ये किसके बीच के एंगल है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेकिन दो अलग अलग नाम किसकी वजह से होता है सर के ऊपर करने या नीचे करने की वजह से होता है हैं एक ही चीज याद रखिएगा समझ रहे हैं ना उसी एक चीज के दो नाम हम रख देते हैं ठीक है इसको नोट करिए एंगल ऑफ एलावेशन एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इफ वी रेज अवर हेड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल टू सी एनी ऑब्जेक्ट ठीक बात समझ आया एंगल ऑफ एलोवेशन भी एल ओ एस और हॉरिजोंटल के बीच का एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन भी एल ओ एस और हॉरिजोंटल के बीच का एंगल ठीक है दो अलग अलग नाम क्यों आए समझ में आया सर ऊपर करने की वजह से और सर नीचे करने की वजह से यहाँ तक याद रहेगा बोलिए पक्का याद रहेगा कि भूल जाएंगे आप याद रहेगा ना इसके बाद देखिए ना आप इस पर काम कैसे करना है याद रखिएगा कभी भी एक चीज नोट कर लीजिए कभी भी आप एंगल लाइन ऑफ साइड और वर्टिकल के बीच नहीं बनाएंगे बुक में बना भी होगा माइंड नहीं करेंगे समझ रहे हैं कौन से एंगल हमको माइंड नहीं करने जो किसके साथ बने वर्टिकल के साथ बने ये वर्टिकल के साथ लाइन ऑफ साइड का कोई भी एंगल मान्य नहीं होगा एंगल हमेशा किसके बीच बनता है हॉरिजोंटल और उस एंगल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में भले हम उसको जुगाड़ लगा के इधर उधर पलटी कर दें क्योंकि हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन हो और एक लाइन उन पैरेलल लाइन को काटने वाली ट्रांसवर्सल हो तो फिर एंगल कुछ करस्पॉन्डिंग वाले बराबर हो जाते हैं कुछ अल्टरनेट वाले बराबर हो जाते हैं तो कोई थ्योरी लगा के हम एंगल को इधर उधर घुमा सकते हैं लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलोवेशन हमेशा कौन सी दो लाइन के बीच के एंगल बने रहेंगे हॉरिजोंटल और लाइन ऑफ साइड के बीच के एंगल ठीक है अब आते हैं मुद्दे पर देखिए यहां देखिए ना आप ट्रिग्नामेट्री का नॉलेज कैसे यूज होगा कहा इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है देखिए ये है ग्राउंड और ये है एक टावर ये ऐसे ठीक है ना दिस इज टावर दिस इज ग्राउंड ठीक हमको नहीं पता भैया कि इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी समझे ना हमको नहीं पता है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी और हम ये निकालना चाहते हैं कि ये टावर कितना ऊंचा होगा और मैं इसको नापना नहीं चाहता ठीक है हम इसको नापना नहीं चाहते इस टावर की हाइट कितनी है ये हम पता तो करना चाहते हैं लेकिन हम इसको नापना नहीं चाहते ठीक है कैसे निकालेंगे तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ ऊपर चढ़ के तो नाप नहीं सकते क्योंकि चढ़ने का कोई जुगाड़ नहीं है लेकिन हम ये तो नाप सकते हैं यहाँ स्केल पटरी रख के मीटर स्केल रख के कि यहाँ से यहाँ कितना दूर है जहाँ हम खड़े हैं जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं ये ग्राउंड पर तो हम ये तो नाप सकते हैं कि इसके नीचे से ये कितनी दूरी पर है नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं कि नहीं ये वाला डिस्टेंस नाप सकते हैं ना 
दो कदम चार कदम दस कदम बीस कदम इतने फुट इतने मीटर इतने सेंटीमीटर ये तो नपा जाएगा स्केल से बड़े बड़े फीते वाले जो स्केल चलते हैं ना कपड़े वाले स्केल उससे नाप सकते हैं कि कितने दूरी पर है तो मान लो इसको हमने नाप लिया ठीक है इसको हमने नाप लिया बोलिए हाँ ये नपा गया ठीक है दिस इज नोन टू अस दिस डिस्टेंस इज नोन टू अस ठीक बात अच्छा आप आप लोग ये देखते होंगे रोड का जब सर्वे का काम चलता है तो इंजीनियर लोग एक छोटी सी डिवाइस टेलीस्कोप जैसे रखते हैं इतनी बड़ी रहती है टेलीस्कोप की तरह छोटी सी कैमरा जैसे दिखती है बाहर से कैमरे की तरह इतनी बड़ी मशीन होती इतनी बड़ी ब्लैक कलर की येल्लो कलर की ट्राईपोर्ट पर रखे रहते हैं और रोड को देखते रहते हैं लेवलिंग करते हैं रोड की कहाँ पर रोड कितना गड्ढा है कहाँ पर कितना ऊंचा है लेवलिंग करते रहते हैं देखें जब सर्वे का काम चलता है जब रोड बनना होता है तो इंजीनियर लोग ये इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं ट्राईपोर्ट तो जानते हैं जैसे ये कैमरा ट्राईपोर्ट पर सेट है ठीक है इसी ट्राईपोर्ट पर ये कैमरे के बजाय क्या सेट रहता है उसमें वही मशीन सेट रहती है इंजीनियर लोगों की जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उससे वो रोड को लेवल करते हैं ठीक बात अच्छा उसमें ना एक आपका प्रोटेक्टर सेट रहता है क्या देखिए किस तरह का अरेंजमेंट होता है ना ए इस तरह का प्रोटेक्टर होता है ये ठीक है ठीक है दिस इज 90 डिग्री ये जीरो डिग्री ऐसे इसमें एंगल बने होते हैं ये यहां लिखे रहते हैं सारे एंगल्स प्रोटेक्टर तो आप सब यूज करते हैं ना चांदा रहता है अच्छा यहां पर लगा होता है ऐसे कैमरा ये दिखा ये ऐसे कैमरा मैं पूरा कैमरे का अरेंजमेंट नहीं बना रहा हूँ ऐसा कोई कैमरा यहाँ लेंस है कैमरे का ठीक है ठीक है कि नहीं ठीक है कि नहीं ये हो गया अच्छा यहाँ पर एक लेंस हो गया अच्छा ये जो कैमरा होता है ये ऐसे मूवेबल होता है क्या होता है यानी ये जो हमने प्रोटेक्टर बनाया है ये इस प्रोटेक्टर पर ऐसे 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 मूव हो सकता है और हम ये देख सकते हैं कि ये कैमरा कितने डिग्री ऊपर उठा है समझे ना यहाँ पर देखेंगे और ये ऐसे मूवेबल होता है हमने इसको ऐसे उठाया तो हमको पता चल जाएगा कि ये 30 डिग्री ऐसे उठा हुआ है समझ आया तो एक बार ना हम इसको यहाँ रखेंगे क्या करेंगे यहाँ रखेंगे और यहाँ रख करके क्या करेंगे जैसे ये कैमरा यहाँ पर हमने सेट किया ऐसे ऐसे इसकी डिवाइस है पूरी ठीक बात इस कैमरे को पहले हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ से जो लाइन जाएगी इसके पैरल हो जाएगी ग्राउंड के पैरल यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड के पैरल स्ट्रेट रखेंगे कैमरे को ऐसे रखेंगे कैमरे को ताकि ग्राउंड के लेवल से यहाँ से निकलने वाली लाइन कैसी हो जाए पैरल हो जाए तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली रेफरेंस लाइन कैमरा बराबर करके ठीक है तो ये कैमरा बराबर करके ये एक लाइन हम लोग खोज लेते हैं जो कि ग्राउंड से पैरल होती है कैसे खोजेंगे अरे भैया ये चिमनी की ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट है मान लीजिए दो मीटर कितनी और आपने कैमरा कुछ हाइट पर रखा है हाइट पर रखा है ये जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर हमने नापा कैमरा का जहाँ लेंस है ग्राउंड से ये है दो मीटर है ना और जब आप उस स्पॉट को देखते हैं यहाँ पर हमने एक स्पॉट बना लिया ये मेजरमेंट हमने नाप लिया स्केल से कि ग्राउंड से हमारा कैमरा कितना हाइट पर है ग्राउंड से हमारा कैमरा कितनी हाइट पर है हमने देखा दो मीटर की हाइट पर है ये स्केल से नाप लिया आप कैमरे से हम उस बिल्डिंग को देख रहे हैं जिसकी टॉप को हमको मेजर करना है बिल्डिंग को देखना है तो यहाँ से जाने वाली लाइन यहाँ से जाने वाली लाइन यहाँ कितने हाइट पर मिलनी चाहिए ये अगर दो मीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए दो मीटर तो अगर ये दो मीटर ये दो मीटर तो बीच के सब डिस्टेंस कितने कितने के तो बताइए ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई तो ये एक लाइन हमने सेट कर लिया जहाँ पर यह सेट हो गया उसका मेजरमेंट हमने ले लिया इसको फिक्स कर दिए फिक्स कर दिए ये बन गई हमारी बेस लाइन रिफरेंस लाइन आप इस कैमरे को हम ऐसे ऊपर कर सकते हैं ये ऐसे ऊपर जा सकता है ठीक है इसको हमने ऊपर किया ऐसे ऊपर करेंगे कि हमको क्या दिखने लग जाए ये टॉप ये ऐसे आ सकता है भाई इस तरह मूवेबल होता है यहाँ से ये ऐसे मूव हो जाएगा आप इसको इतना ऊपर उठाएंगे कि हमको क्या दिखने लग जाए टॉप दिखने लग जाए तो इसको हमने ऐसे उठाया ये और यहाँ से हमने देखा हमको ये टॉप दिखने लग गया ऐसे दिखा और इसमें क्या लगा हुआ है ऐसे प्रोटेक्टर लगा हुआ है है ना तो यहाँ पर हम नाप सकते हैं कि ये कितने डिग्री पर आया है मान लो 60 डिग्री हमने उठाया तो हमको टॉप दिखने लग गया तो ये था हमारा रिफरेंस लाइन और ये हमने क्या बनाया लाइन ऑफ साइड 
टॉप दिखने लग गया और यहाँ पर प्रोटेक्टर लगा हुआ है तो हम जान रहे हैं कि हमने कैमरा कितना ऊपर उठाया है या टेलीस्कोप कितना ऊपर उठाया है सिक्सटी डिग्री सो so, सर ऊपर किया कि नीचे किया ऊपर इसलिए इस सिक्सटी इस डिग्री को क्या बोलना है एंगल ऑफ एलेवेशन बोलना है ये खोजना हमको आता है क्योंकि हमारे पास ये डिवाइस होती है समझ गए ये दो चीजें क्लियर हुई अच्छा अब फिर से हमने कौन कौन सी चीज मेजर कर ली देखिए हमारे पास एक चिमनी थी जिसकी हाइट हम निकालना चाहते थे कि इसकी एक्चुअल हाइट कितनी होगी विदाउट मेजरमेंट ठीक बात एक महीने यहाँ से मान लीजिए ये दो मीटर का डिस्टेंस था यहाँ से ये दो मीटर हो गया ये वाला ठीक है ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली ठीक अपने कैमरे का एंगल हमने ऊपर किया तो हमको दिखा कि टेलीस्कोप यहाँ पर आया और ये एंगल कितना डिग्री बना सिक्सटी इस एंगल को क्या बोलना है ऊपर उठाए हैं एंगल ऑफ एलावेशन ठीक बात अच्छा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पर अपने डिवाइस को सेटअप कर रहे हैं ये डिस्टेंस हम नाप सकते हैं कि नहीं स्केल से नाप सकते हैं मान लीजिए ये दस मीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसके फुट से चिमनी या टावर के फुट से दस मीटर दूर ग्राउंड पे आकर के ये सब काम हम कर रहे हैं तो हमने ये डिस्टेंस नाप लिया हमने उठा करके एक एंगल नाप लिया तो कौन सी चीज़ें हमारे पास मेजरमेंट के तौर पर आ गई एक एंगल हमको पता है और एक डिस्टेंस हमको पता है और हमको क्या निकालना है ये निकालना है अब यहाँ पर यूज़ होगा ट्रिग्नामेट्री का नॉलेज क्या यूज़ होगा ट्रिग्नामेट्री का नॉलेज कैसे सुनिए कैसे देखिए ये एंगल है दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलावेशन जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं उस एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं आ? क्या बोलते हैं ट्रिग्नामेट्री लग रहा है ना क्योंकि अब ये एक कैसा फिगर बन गया यहां से यहां तक देखिए सिर्फ इसको देखिए हुआ ये राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि अगर ये यहां पर नाइन्टी बना रहा है तो ये दोनों लाइन पैरल है तो इस पर भी नाइन्टी बनाएगा बना नाइन्टी तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया अब ट्रिग्नामेट्री लगना शुरू जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी तो ये परपेंडिकुलर हो गया और इससे जस्ट एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी बेस एक एंगल मेरे पास है बेस का मेजरमेंट मैं जान रहा हूं कितना है और मुझे क्या निकालना है हाइट निकालना है समझ रहे हैं फिर से इस एंगल के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर ये क्या है बेस तो एंगल परपेंडिकुलर बेस तीन क्वांटिटी हो गई एंगल परपेंडिकुलर बेस तीन चीजें हो गई इन तीन चीजों में से दो चीजें हमको पता है कौन कौन सी एक बेस पता है एक एंगल पता है क्या नहीं पता हाइट को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर तो मुझे बेस पता है मुझे एंगल पता है मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता अब सोचिए एक परपेंडिकुलर एक बेस और एक एंगल से मिलजुल करके कौन सा टिग्नामेट्रिकल रेशियो बनता है जिसमें परपेंडिकुलर आता है जिसमें बेस आता है परपेंडिकुलर आता है बेस आता है परपेंडिकुलर बेस से मिल करके कौन सा टिग्नामेट्रिकल रेशियो बनता है टेन बनता है बनता है ऐसा ट्रिग्नामेट्रिकल रेशियो सोचना है जो जो साइड आपके पास अवेलेबल है उस साइड से मिला करके कौन सा ट्रिग्नामेट्रिकल रेशियो बनता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस था और एक एंगल था तो एंगल परपेंडिकुलर और बेस इनसे मिली जुली सरकार कौन सा रेशियो बन गया टेन थीटा बना थीटा तो दिया हुआ है सिक्सटी तो इसका हमको क्या देखना है टेन देखना है देखिए ना टेन सिक्सटी क्या होता है पी अपॉन बी हमारे लिए पी क्या है सिर्फ इतना जबकि हमको निकालना ये पूरा है इस पूरे एच में से इतना तो हमको पता है ना ये तो अभी सिर्फ हम इतना निकालेंगे क्योंकि ट्राइंगल हमारा ये है समझ में आया ट्राइंगल हमारा सिर्फ ये है तो हमको सिर्फ परपेंडिकुलर के तौर पर यही मिलेगा उसमें अगर हम दो मीटर और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा पूरी हाइट आ जाएगी चिमनी की समझ में आ रहा है तो हमने ना सोचना है कि एंगल जो जो चीजें इन्वॉल्व होंगी उनके बारे में सोचना है एक परपेंडिकुलर है एक बेस है एक एंगल है तो कौन सा ट्रिग्नामेट्रिकल रेशियो बना टेन टेन बना अब इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी या इसको डी बोल देते हैं इसको ई e बोल देते हैं ठीक है इसके नाम रख दिए आप देखिए हमारा ट्राइंगल कौन सा है ए बी ई ठीक है इसमें परपेंडिकुलर कौन है ए बी 
बेस कौन है ई बी बोल लीजिए या बी ई बोल लीजिए एक ही चीज है इसमें मुझे क्या पता है ए बी की बी बी पता है क्योंकि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा दस मीटर तो इसको हम दस मीटर रख रहे हैं टेन सिक्सटी की वैल्यू हमको आती है फिर से एक चीज यहां जो एंगल बनाएंगे हम ऐसे एंगल बनाएंगे जो रेगुलर एंगल हो जिनके टेबल में हमको वैल्यू पता हो इेगुलर एंगल नहीं बनाने हमको इेगुलर बनाएंगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री लेने पड़ेंगे गड़बड़ होगा इेगुलर की भी वैल्यू होती है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे इतने एंगल तक जाना है कि हमको एंगल कैसे मिल जाए रेगुलर एंगल मिले जिसकी वैल्यू टेबल से हम देख सकें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है टेन की रूट थ्री तो इसको ना हमने लिखा रूट थ्री ए बी मुझे निकालना है और बी की वैल्यू कितनी है टेन तो ए बी आ गया कि नहीं आया कितना आ गया ए बी टेन रूट थ्री मीटर तो यहां से लेके यहां तक चिमनी की हाइट कितनी हो गई टेन रूट थ्री मीटर और कितना और जोड़ना है पूरा हाइट निकालने के लिए ठीक है तो एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए बी में बी सी को एड कर देंगे ए बी अभी अभी हमने निकाला और टू इसमें जोड़ दिया ये जो भी बनता होगा दिस इज जो भी आता हो मेजरमेंट ये तो सिर्फ समझाने के लिए है ये टोटल किसका लेंथ आ गया चिमनी की लेंथ आ गई बोलिए कोई मीटर स्केल लेके चढ़े क्या हम चिमनी में नहीं चढ़े लेकिन हमको एंगल मिल गया ये हाइट मिल गई कि नहीं मिली मिल गई रूट थ्री की वैल्यू हम जानते हैं वन पॉइंट समथिंग ऐसे होता है तो उसकी वैल्यू रखेंगे टेन से मल्टीप्लाई करेंगे टू एड कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा मीटर में रूट वूट कुछ नहीं दिखेगा तो नाप लिया कि नहीं नाप लिया नाप लिए ना तो बनाने का तरीका समझ में आ रहा है हम अपने फिगर बनाएंगे उस फिगर में हम देखेंगे कि कौन कौन से साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं एंगल है साइड है साइड है तो कौन कौन से साइड हैं उस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है बेस है हाइपोटेनियस है कौन सा है ये तो पहचान जाते हैं कि आप परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं बेस किसको बोलते हैं हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं तो आप पहचानिए आउट ऑफ थ्री दो आपको गिवन होने चाहिए तीन होंगे कोई चीज एंगल होगा दो साइड होंगे यही होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज एक एंगल होगा और दो साइड होंगे तो एक दो तीन तीन चीजें हो गई तीन चीजों में से दो चीज आपको दी होनी चाहिए एक चीज हम निकाल लेंगे चाहे वो एक साइड एक एंगल दे तो एक साइड हम निकाल लेंगे चाहे वो दो साइड दे एंगल पूछे एंगल हम निकाल लेंगे समझ रहे हैं समझ रहे हैं एक एंगल दे ये साइड दे तो इसको हम निकाल लेंगे समझ रहे हैं तो तीन चीजों में से कोई दो चीज वो बताएंगे एक चीज हम निकाल लेंगे लेकिन सोचना है कि कौन सा टिग्नोमेट्रिकल रेशो लगेगा टेन ही क्यों लगा कॉट भी तो लग सकता था क्योंकि बी और पी तो कॉट में भी आता है आता है तो आंसर आप कॉट से बना लीजिए वही आंसर आएगा समझ गए ना अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे आपके एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन में बुक वाला अलग मैथड से बना रहे हैं आप अलग मैथड से बना रहे हैं ठीक है ना क्योंकि आपको कहानी समझ में आ रही है कि क्या करना है कुछ कुछ बात समझ में आई तो कौन से रेशियो कौन सा ट्रिग्नामेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व होगा तो हम सोचेंगे कि कौन कौन से साइड इन्वॉल्व हुए हैं अगर हाइपोटेनियस और बेस इन्वॉल्व हुआ है तो आप कौन सा ट्रिग्नामेट्रिकल रेशियो लेंगे बेस और हाइपोटेनियस से मिल करके कौन सा रेशियो बनता है बेस और हाइपोटेनियस से मिल करके कौन सा कॉस तो फिर आप कॉस सिक्सटी ले लेते समझ रहे हैं कैसे बनाना है ठीक है तो अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे ठीक है ये नोट करें